পিরিয়ডের সময় অনেকেরই তলপেটে প্রচন্ড ব্যথা হয় কারো কারো ক্ষেত্রে এটা সহ্য ক্ষমতা একেবারে বাইরে চলে যায় সাধারণ পেইন কিলারও কাজ হয় না আমরা যেটা দেখি তো কেন এরকম ব্যথা হয় আর এই ব্যথার আলাদা কোনো নাম আছে কিনা আচ্ছা ধন্যবাদ চমৎকার একটি প্রশ্ন আসলে পিরিয়ডের সময় একটু ব্যথা হবে এটা সবারই ধারণা আছে সাধারণত দেখা যায় এটা দু রকমের আছে পিরিয়ডের সময় ব্যথাটাকে আমরা মেডিকেল টার্মে বলে থাকি ডিসমেরোরিয়া একটা হচ্ছে প্রাইমারি ডিসমেরোরিয়া একটা একটা আছে সেকেন্ডারি ডিসমেরোরিয়া তো প্রাইমারি ডিসমেরোরিয়া যেটা সেটা হচ্ছে যখন পিরিয়ডটা শুরু হয় পিউবার্টি লেজে সে সমস্ত টিনেজ মেয়েদের কিন্তু প্রথমে একটু একটু পেইন হয় এটা দেখা যায় যে হয়তো টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স মতো পারসিস্ট করে পিরিয়ডে দু তিন ঘন্টা আগে থেকে শুরু হয় এবং এটা তারপর আস্তে আস্তে পিরিয়ডটা শুরু হয়ে গেলে এটা ভালো হয়ে যায় এবং এটা হয়তো কখনো পেইনটা একটু তলপেটে হতে পারে একটু ব্যাকে হতে পারে থাইয়ে হতে পারে এবং এটার সাথে আর একটু আছে যে বাচ্চাদের যেটা হয়ে থাকে যে একটু বমি ভা বা বমি হ্যাঁ একটু ফ্যাটি এ ধরনের হয়ে থাকে এটাকে আমরা মেডিকেল টার্ম প্রাইমারি ডিসমেরে বলে থাকি কিন্তু আরেকটা যেটা আছে সিফিয়ার ব্যথা প্রচণ্ড ব্যথা যে ব্যথার জন্য সে কোনো কাজ করতে পারছে না কনসেন্ট্রেট করতে পারছে না ক্লাসে যেতে পারছে না একটিভিটি থেকে সে অ্যাভয়েড করছে সেটার নাম হচ্ছে সেকেন্ডারি ডিজ ম্যানোরিয়া এবং ওটার পিছনে কিন্তু একটা প্যাথোলজি থাকে কোনো না কোনো একটা ডিজিজের কারণে ডিজ ম্যানোরিয়া হয়ে থাকে এবং আমাদের কিছু অন্যতম কিছু কারণ আছে ডিজিজ আছে মেডিকেল ডিজিজ আছে যেগুলোর জন্য সেকেন্ডারি ডিজ ম্যানোরিয়া হয়ে থাকে সেগুলো যেমন অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে এন্ডোম্যাট্রিওসিস এন্ডোম্যাট্রিওসিস কিছু পেলভিক ইনফেকশনের ক্ষেত্রে হতে পারে অনেক সময় জ্বরে হয়তো যদি টিউমার থাকে সেক্ষেত্রেও কিছুটা ডিজ ম্যানোরিয়া হতে পারে তো এর মধ্যে ওই আরেকটা হচ্ছে অ্যাডিনোমাইসিস সেটাও একটা জ্বরের একটা সমস্যা সে সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু এই সিভিয়ার ডিসমেনোরিয়া বা মাসিকে ব্যথা বা সেকেন্ডারি ডিসমেনোরিয়া হতে পারে